واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما இல்லாமல்ல ஏஹ் இறைவனின் அன்பும் அருளும் நம் உயிரணு மேலான நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வழிகாட்டுதல்களை தங்களால் இயன்றளவு பின்பற்றி வாழ்ந்து மறைந்த நபி தோழர்கள் மீதும் நபி தோழியர்கள் மீதும் குறிப்பாக ஜும்மா எனும் கடமையேற்று இங்கு குழுமியிருக்கும் நம் அவர்கள் அனைவர் மீதும் என்றென்றும் நின்று நிலவட்டுமாக கண்ணியத்திற்குரிய இல்லாமல்ல அல்லாஹின் நல்லடியார்களே மனித குல வழிகாட்டி திருக்குர்ஆன் மாநில மாநாடு பல மாதங்களுக்கு முன்னால் தமிழ்நாடு தொகு ஜமாத்தால் அறிவிப்பு செய்யப்பட்டது இந்த அறிவிப்பு வெளியானதிலிருந்து திருக்குர்ஆனை நோக்கி மக்களை அழைக்கின்ற ஏராளமான பிரச்சாரங்கள் நடைபெற்று வந்தது மக்களுக்கு மத்தியிலே குரானுடைய கருத்துக்களை கொண்டு சென்று குரானுடைய போதனைகள் அறியாத இஸ்லாமிய மக்களுக்கும் குரானை பற்றிய தப்பும் கௌரமான அவதூறுகளை நம்பியிருக்கும் மாற்று மத சகோதரர்களுக்கும் குரானை பற்றிய தெளிவை எடுத்துரைத்து ஏராளமான பிரச்சாரங்கள் நடைபெற்று வந்தது இந்த பிரச்சாரங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற அந்த சூழ்நிலையிலேயே பல்வேறு விதமான தடங்கல்களும் தடை கற்களும் வந்திருந்தது கேரளாவிலே பெரும் வெள்ளம் ஏற்பட்டு அந்த வெள்ளத்திற்காக மீட்பு படைக்கு நம்முடைய சகோதரர்கள் பிரச்சாரத்திலே ஈடுபட்டு வந்தவர்கள் அந்த பிரச்சாரத்தை விட்டுவிட்டு தொண்டர் படையினராக மீட்பு குழுவிலே ஈடுபட்டார்கள் பிரச்சாரத்திற்காக பொருளாதார பொருளாதாரத்தை ஈட்டி கொண்டிருந்தவர்கள் பிறர் நலம் நாட வேண்டும் அதுதான் மார்க்கம் சொல்லி தந்திருக்கிற மிக முக்கியமான பாடம் என்கின்ற அடிப்படையில அந்த கேரளா வெள்ளத்தில மாட்டியவர்களுக்கு அதிலே தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை இழந்தவர்களுக்கு பொருளாதாரத்தை ஈட்ட துவங்கினார்கள் இந்த தருணத்திலே நம்முடைய மக்களுக்கு மத்தியிலே உள்ளத்தில் ஒரு கேள்விக்குறி எழுந்தது நாம் இந்த குரான் மாநாட்டிற்கான பிரச்சாரங்களை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறோம் மக்களுக்கு மத்தியிலே குரானை வழங்க வேண்டுமையானால் அதற்குண்டான பொருளாதாரம் தேவை நாம் இப்பொழுது இந்த கேரளா வெள்ளத்திற்காக பொருளாதாரத்தை ஈட்டி விட்டோமே எப்படி நாம் நம்முடைய பிரச்சாரத்தை முன்னெடுத்து செல்ல போகிறோம் என்கின்ற ஒரு கேள்விக்குறி சிறியதாக விழுந்தது இந்த கேள்விக்குறி அழிவதற்கு முன்னால் கஜா புயல் என்கின்ற ஒரு பெரும் புயல் தமிழகத்தினுடைய டெல்டா மாவட்டங்களை தாக்கி அந்த மக்களுடைய பல்லாண்டு கால வாழ்வாதாரத்தை அழித்து சென்றது இதற்குண்டான மீட்பு குழுவிலேயும் நம்முடைய ஜமாத் இறங்கி அதற்கான பொருளாதாரத்தை ஈட்டி மக்களுக்கு மத்தியிலே சேவை செய்தது இப்படி பல்வேறு விதமான தடங்கல்களும் அவதூறுகள் என்கின்ற பன்முனை தாக்குதல்களும் இந்த மாநாட்டிற்கு தடை கற்களாக தடங்கல்களாக வந்து கொண்டிருந்தது இப்படி எல்லாவற்றையும் எதிர்கொண்ட நாம் நம்முடைய உள்ளத்தில இந்த திருக்குறான் பிரச்சாரத்திலிருந்து நம்மை ஓய்கின்ற தாழ்வு மனப்பான்மைக்கு இடமளித்து விடாமல் நம்முடைய உள்ளத்தை இந்த பிரச்சார இந்த பிரச்சனைகள் அவதூறுகள் இந்த தடங்கல்கள் எல்லாம் ஒரு ஒரு ஒடுக்கி நம்முடைய உள்ளத்தை ஒடுக்கி தாழ்வு மனப்பான்மைக்கு நம்முடைய உள்ளத்தில் இடம் தராமல் தொடர்ச்சியாக இந்த திருக்குறான் பிரச்சாரத்தை ஓங்கி ஒழிக்க செய்தோம் அதன் விளைவாக திருக்குறான் முப்பதாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட பிரதிகள் மக்களுக்கு மத்தியில வழங்கப்பட்டது பல மக்கள் இந்த இஸ்லாத்தை நோக்கி நாம் இந்த திருக்குறான் மாநாட்டைக்காக செய்த பிரச்சாரத்தின் விளைவாக இஸ்லாத்திற்கு வந்தார்கள் 
திருக்குறான் மாநாட்டின் திடலிலேயே அதன் மேடையிலேயே எட்டு பேர் இஸ்லாத்திற்கு வந்தார்கள் பல பேர் நம்மில் பலர் திருக்குறானை எழுத்தி கூட்டி ஓத தெரியாத சகோதரர்களாக இருந்தோம் அவர்கள் அதற்குண்டான முயற்சியை செய்து திருக்குறானை ஓத கற்றுக்கொண்டோம் இப்படி பல்வேறு விதமான திருக்குறானை மையப்படுத்தி பல பிரச்சாரங்கள் செய்யப்பட்டு மக்களுக்கு மத்தியிலே திருக்குறானினுடைய போதனைகள் எடுத்து செல்லப்பட்டது தற்பொழுது திருக்குறான் மாநாடு நிறைவடைந்து விட்டது லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஒரு திடலிலே ஒன்று குழம்பினார்கள் இப்போது நம்முடைய நிலை எப்படி இருக்க வேண்டும் இந்த லட்சக்கணக்கான மக்களை பார்த்த அந்த மகிழ்ச்சி மமதையாக பெருமையாக நம்முடைய உள்ளத்தை ஆக்கிரமித்து நம்முடைய பிரச்சாரத்தை விட்டு நம்மை சாய்த்து விடக்கூடாது எப்படி பல தடங்கல்கள் வந்த சமயத்திலும் கூட தாழ்வு மனப்பான்மைக்கு இடமளிக்காமல் நாம் இந்த பிரச்சாரத்தை மட்டும் மையமாக கொண்டு அதை நோக்கி நாம் கடந்து சென்று கொண்டிருந்தோமோ அதே போல லட்சக்கணக்கான மக்களை பார்த்த பிறகும் அந்த மமதைக்கு நாம் இடமளித்து விடாமல் பெருமை குணத்துக்கு நம்முடைய உள்ளத்தில் இடமளித்து விடாமல் மக்களுடைய பெரும் சக்தியை பார்த்து அதனால் நாம் கவர்ந்து அதை மட்டும் நோக்கமாக கொண்டு விடாமல் மீண்டும் திருக்குறவானை மக்களுக்கு மத்தியை கொண்டு போய் சேர்க்கின்ற அந்த பணியை நாம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இது இறுதி மூச்சு வரை நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு பணியாக இருக்கிறது இந்த கூட்டத்தில் அதிகமானது <laughs> உங்களுடைய பெரும் கூட்டம் உங்களை கவர்ந்தது அது உங்களுக்கு மமதையை தந்தது இதற்கு முன்னால் நடந்த போர் ஹுனைனுக்கு முன்னால் நடந்த போர்கள் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீர்களே ஆனால் பதிரு போர் நடந்தது பதிரு போரிலே இஸ்லாமிய படை வெறும் முன்னூறு படை வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் எதிரிகள் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் இருந்தார்கள் எதிரிகளை விட பன்மடங்கு குறைந்த அளவு ஒரு படை எண்ணிக்கை கொண்ட பதிரு போரிலே இறைவனுடைய உதவியால் வெற்றியை கண்டார்கள் உகது போரிலையும் ஆயிரக்கணக்கான நபர்கள் தான் இஸ்லாமிய படையில இருக்கிறார்கள் மூணாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட படை வீரர்கள் எதிரி படையில இருக்கிறார்கள் ஆனாலும் இறைவனுடைய உதவியால் வெற்றியக்கின்றார்கள் இப்படி இஸ்லாமிய வரலாறுகளிலே பார்த்த அந்த போர்களில் எல்லாம் இஸ்லாமிய படையினுடைய எண்ணிக்கை மிக குறைவாகவும் எதிரிகளுடைய எண்ணிக்கை பன்மடங்காகவும் இருந்த வரலாற்றை பார்த்து அதிலேயே நாம் வெற்றி கண்டுவிட்டோம் இப்போது நாம் ஒரு பெரும் படையாக நிற்கின்றோம் இப்போது நம்மை யாரால் தோற்கடிக்க முடியும் என்கின்ற அந்த மக்களுடைய எண்ணிக்கை அவர்களை ஒரு மமதையிலே ஆழ்த்தியது அல்லாஹ் குரானில இந்த நிகழ்வை பதிவு செய்துபட்டு சொல்லுகிறான் இந்த ஒரு பெரும் கூட்டம் உங்களுக்கு எந்த ஒன்றையும் பயணிக்க பயனளிக்கவில்லை அழைக்கும் பூமி விசாலமாக இருப்பதுடன் உங்களுக்கு ஒடுங்கி காட்சி அளித்தது சும்ம வல்லைத்து முதுபிரி நீங்கள் புறமுதுகிட்டு ஓடினீர்கள் பெரும் கூட்டம் இருந்தது ஆனால் அதனோடு சேர்ந்து இறை உதவியை எதிர்பாராமல் பெரும் கூட்டத்தினுடைய மமதை உங்களுடைய உள்ளத்தை ஆக்கிரமித்ததின் காரணத்தினால் அந்த மமதையிலே உங்களுடைய உள்ளம் இந்த உலகம் விசாலமாக இருந்தாலும் அந்த மமதையிலே உங்களுடைய உள்ளம் ஒடுங்கி போனதின் காரணத்தினால் நீங்கள் புற முதுகிட்டு ஓடினீர்கள் சும்மான் பிறகு அல்லாஹ் இந்த நபியின் மீதும் மூமின்களின் மீதும் அமைதியை இறக்கினார் அவர்கள் பார்க்காத ஒரு படையையும் அல்லாஹ் இறக்கினான் அதன் மூலம் தான் வெற்றி கிடைத்ததை தவிர உங்களுடைய ஒரு பெரும் கூட்டத்தினால் லட்சக்கணக்கான மக்களினால் உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கவில்லை இறைவனுடைய அருளால் தான் உங்களுக்கு வெற்றி கிடைத்தது என்று அல்லாஹ் தன்னுடைய திருமறை குரானிலே இந்த வரலாற்று நிகழ்வினை பதிவு செய்கிறார் பெரும் கூட்டம் எவ்வளவு பெரிய மக்கள் எண்ணிக்கை இருந்தாலும் அது நமக்கு வெற்றியை தேடி தந்து விடாது நமக்கு வெற்றியை தேடித்தரக்கூடிய ஒரே விஷயம் இறைவனுடைய அருள் தான் அந்த இறைவனுடைய அருளுக்காக நாம் நிரந்தரமாக நம்முடைய இறுதி மூச்சு இருக்கின்ற வரை நம்முடைய பிரச்சாரத்தை தொடர வேண்டுமே தவிர பெரும் கூட்டத்தை பார்த்தவுடன் அதிலே மதிமயங்கி நம்முடைய பிரச்சாரத்துக்கு முட்டுக்கட்டை முற்றுப்புள்ளி வைத்து விடக்கூடாது ஏனென்றால் நாம் பார்த்த இந்த கடந்த ஜனவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி அன்று நடைபெற்ற அந்த மாநாடு உண்மையான திருக்குறான் மாநாடு அல்ல நாம் எதிர்நோக்கி இருக்க உண்மையான திருக்குறான் மாநாடு மறுமையிலே நடைபெறுகிற மாநாடு அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொன்னார்களே 
ஒவ்வொரு தூதருக்கும் இறை தூதருக்கும் ஒரு அற்புதம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு வழங்கப்பட்ட அற்புதம் வஹியன் அவுஹாகுல்லாஹு இலையே அல்லா எனக்கு அறிவித்த வகி செய்தி தான் அதுதான் எனக்கு வழங்கப்பட்ட அற்புதமான அத்தாட்சியாக இருக்கிறது பார்ஜு அண்ட் அக்கூன் அக்சரவும் தாபியன் எவ்வளவு கியாமா இந்த குரானினால் இந்த இறைவனுடைய இறை செய்தி என்னும் திருமறை குரானினால் நான் நபிமார்களிலேயே அதிகம் பின்பற்றுகின்ற மக்களை கொண்ட ஒரு நபியாக மறுமை நாளில் இருப்பதற்கு ஆதரவு வைக்கிறேன் ஆசைப்படுகிறேன் என்று நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலி சலம் அவர்கள் சொன்னார்களே இதுதான் உண்மையான திருக்குறான் மாநாடு மறுமை நாளிலே இந்த குரானின் போதனையின் மூலம் மக்களை அதிகமான மக்களை அழைத்து இந்த குரானின் மூலம் அதிகமான மக்கள் கவரப்பட்டு அல்லாஹுடைய தூதரவர்களுக்கு பின்னால் அணிவகுத்து நிற்கின்ற ஒரு மாநாடு இருக்கிறதே மறுமை நாளில் அதுதான் உண்மையான திருக்குறான் மாநாடாக இருக்கிறது அதற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரே விஷயம் ஒரு எல்லையை வைத்து நம்முடைய பிரச்சாரத்தை முடுக்கிக் கொள்ளாமல் தாழ்வு மனப்பான்மையிலேயோ அல்லது பெருமை குணத்தினாலேயோ நம்முடைய பிரச்சாரத்திற்கு முட்டுக்கட்டை போட்டு விடாமல் தொடர்ச்சியாக இறுதி மூச்சு வரை நம்முடைய திருமறை குரானை மக்களுக்கு மத்தியிலே கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் பல மக்கள் குரானை அறியாமல் இன்னும் இருக்கிறார்கள் இஸ்லாமிய மக்கள் குரானுடைய போதனைகள் எறியாமல் வட்டியிலே மூழ்கி திளைக்கிறார்கள் இடைவைப்பிலே மூழ்கி திளைக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட பெரும் பாவங்கள் இஸ்லாமிய மக்களிடத்திலே அரங்கேறி கொண்டிருக்கும் வேளையில் நாம் திருமறை குரானுடைய போதனைகளை திருமறை குரான் அனுமதித்த விஷயங்களை திருமறை குரான் தடை செய்த விஷயங்களை மக்களுக்கு மத்தியிலே கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் இன்னமும் மாற்று மத சகோதரர்களில் பலர் திருக்குறான் தீவிரவாதத்தை ஏவுகின்ற வேதம் என்றும் திருக்குறான் பெண்ணடிமத்தனத்தை போதைக்கின்ற வேதம் என்றும் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்ட அந்த அவதூறை நம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியிலே குரானுடைய போதனைகளை எடுத்து செல் சொல்ல வேண்டும் எடுத்து சென்று அவர்களை இஸ்லாத்தின் பக்கம் அழைக்கக்கூடிய மக்களாக மறுமை ஓர் அணியிலே அல்லாஹுடைய தூதரவர்களுக்கு பின்னால் நிற்கக்கூடிய மக்களாக நாமும் அவர்களும் ஆக வேண்டும் அதை நோக்கி நம்முடைய பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி சல்லாம் அவர்களுடைய காலத்திலே பார்க்கின்றோம் இந்த திருமறை குரானை தங்களுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்விலையும் கடைபிடித்தவர்களாகவும் தங்களுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்விலையும் திருமறை குரானை பிற மக்களுக்கு போதிக்க வேண்டும் என்கின்ற உத்வேகத்துடன் இருந்தவர்களாகவும் நபி தோழர்களை பார்க்கிறோம் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி சலாம் அவர்களிடத்துல ஒரு கூட்டம் வராங்க அவங்க வந்து ரசூல்லா இடத்துல ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறார்கள் அனிபு அஸ்மான ரிஜாலன் யூ அள்ளி மூணல் குரான எங்களுக்கு குரானையும் சுண்ணத்தையும் கற்றுத்தருகிற மக்களை எங்களோடு நீங்கள் அனுப்பி வையுங்கள் என்று ஒரு எதிரி கூட்டத்தினர் வந்து கேட்கிறாங்க எங்களுக்கு குரானை போதிக்கணும் குரானை கற்றுத்தர வேண்டும் சுண்ணத்தை கற்றுத்தர வேண்டும் அதற்காக உங்களிலிருந்து சில மக்களை சில அறிஞர்களை சில தே மார்க்க கல்வி மிக்கவர்களை எங்களோடு அனுப்புங்கள் என்று கோரிக்கை வைத்தவுடன் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் அவர்களோடு எழுபது நபர்களை அனுப்புகிறாங்க இந்த எழுபது நபர்களுக்கும் குர்ரா காரிகள் குரானை ஓத தெரிந்தவர்கள் குரானை கற்றுக்கொண்டவர்கள் என்று சொல்லப்படும் இவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு இந்த ஹதீசிலே சொல்லப்படுகிறது வாழ்க்கையினுடைய தன்மைகள் இவங்களுடைய தன்மை என்ன குரானை இவர்கள் கற்றுக்கொள்வார்கள் குரானை கற்றுக்கொண்டு இரவிலே இவர்கள் குரானை பிற மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பார்கள் பள்ளிவாசலிலே வந்து பயன்பெறுகிற மக்களுக்காக தண்ணீர் எடுத்து வந்து வைப்பார்கள் விறகு வெட்டுவார்கள் அந்த விறகை கடை வீதிகளிலே விற்று உணவை வாங்கி திண்ணை தோழர்களுக்கும் ஏழை எளிய மக்களுக்கும் உணவளிப்பார்கள் இப்பேற்பட்ட பண்புகளை கொண்ட குரானை கற்றறிந்த மார்க்க அறிஞர்களாக இருந்த அந்த எழுபது நபர்களையும் அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த எதிரி கூட்டத்தோடு அனுப்புறாங்க அனுப்பினால் அந்த இடம் அடைவதற்கு முன்னாலேயே எந்த நாட்டிற்கு எந்த இடத்துக்கு சென்றார்களோ அந்த இடத்தை அடைவதற்கு முன்னாலேயே அந்த எதிரிகள் ஒப்பந்தத்தை மீறி கருவறுத்து இந்த எழுபது நபர்களையும் கொன்றொழித்து விடுகிறார்கள் அதில் ஒருவராக ஹராம் ரலி அல்லாஹ்னவர்கள் இருக்கிறார் இந்த ஹராம் ரலி அல்லாஹ்னவர்கள் அனஸ் ரலி அல்லாஹ்னவர்களுடைய தாய் மாமா இவரும் அந்த எழுபது நபர்களில் எழுபது அறிஞர்களில் ஒருவராக இருக்கிறார் இவரிடத்திலே எதிரிகள் இவருடைய பின்பக்கமாக பின்புறமாக அம்பை எய்கிறார்கள் அந்த அம்பு இவருடைய நெஞ்சை பிளந்து கொண்டே முதுகு புறமாக நுழைந்து நெஞ்சை பிளந்து கொண்டு வெளியே வருகிறது அதன் மூலம் ரத்தம் அவருடைய மேனியிலே வழிகிறது அந்த ரத்தத்தை எடுத்து தன்னுடைய முகத்திலே பூசிக்கொண்டு அவர் அந்த தருணத்திலே சொல்லுகிறார் காபா காபாவுடைய ரச்சகனின் மீது ஆணையாக நான் வெற்றி பெற்று விட்டேன் என்று அந்த ஹராம் அந்த நேரத்திலே சொல்லி 
இறைவா எங்களுடைய செய்தியை பற்றி எங்களுடைய நபிக்கு நீ எத்தி வைத்துவிடு நான் நாங்கள் உன்னை பொருந்தி கொண்டு விட்டோம் நீ எங்களை பொருந்தி கொண்டு விட்டாய் நீங்க நீ சொன்ன வாக்களித்ததை நாங்கள் சந்தித்து விட்டோம் என்று அந்த நேரத்திலே இறைவனிடத்திலே கையேந்தி அந்த ஹராம் ரலி எல்லாம் உட்பட அந்த எழுபது நபர்களும் இறைவனிடத்திலே பிரார்த்திக்கிறார் சிந்தித்து பாருங்கள் குரானை போதிக்க செல்கிறார்கள் குரானை மக்களுக்கு மத்தியிலே கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதே தன்னுடைய வாழ்க்கையின் ஒரே லட்சியமாக இறுதி மூச்சு வரை நாங்கள் மக்களுக்கு மத்தியிலே குரானை போதித்துக் கொண்டே இருப்போம் என்பதையே ஒரே இலக்காக கொண்ட இந்த எழுபது நபர்களும் மக்களுக்கு மத்தியிலே குரானை போதிக்க செல்கிறார்கள் அதிலே சந்தித்த விளைவு உயிரை இழக்கிறார்கள் இந்த உலகத்திலே இறைவன் இடத்திலே ஷஹீத் என்கின்ற அந்தஸ்தை அவர்கள் பெறுகிறார்கள் ஷஹீத் என்கின்ற அந்தஸ்தை பற்றி இறைவா நான் உங்கள் நாங்கள் உங்கள் உன்னை பொருந்தி கொண்டு விட்டோம் நீயும் எங்களை பொருந்தி கொண்டு விட்டாய் என்ற இறைவனுடைய திரு பொருத்தத்தோடு நாங்கள் வெற்றியை கண்டுவிட்டோம் நிச்சயமாக என்பதை இறைவனின் மீது ஆணையிட்டு சொன்னவர்களாக தங்களுடைய மரணத்தை எய்துகிறார்களே சிந்தித்து பாருங்கள் நாம் சிறிது காலம் ஒரு சில மாதங்கள் இந்த திருக்குறானிற்காக ஒதுக்கி பிரச்சாரம் செய்தோம் நம்முடைய நேரங்களை அதற்காக செலவழித்தோம் ஆனால் இந்த மக்களை பாருங்கள் குரான் பிரச்சாரத்திற்காக உயிரை இழந்தார்களே நாம் இன்றைக்கு உயிரை இழக்க தேவையில்லை நம்முடைய வியர்வை துளிகளை உழைப்பின் அடையாளமாக இருக்கிற வியர்வை துளிகளை இந்த குரானை மக்களுக்கு மத்தியிலே கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்காக செலவழிப்போம் இறைவனுடைய அருளை பற்றி இறுதி மூச்சு வரை நம்முடைய இந்த பிரச்சாரத்தை தொடர வேண்டும் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி சொல்லாம் அவர்களுக்கு பின்னால் உண்மையான திருக்குறான் மாநாடாக இருக்கிற மறுமை நாளிலே மக்கள் அணிவகுக்க வேண்டும் என்பதற்காக நம்முடைய வியர்வை துளிகளை இந்த திருக்குறான் பிரச்சாரத்திற்காக செய்ய வேண்டும் நேரங்களை செலவிட வேண்டும் அல்லாஹ் குரானிலே சொல்லுகிறானே வல் அசர் காலத்தின் மீது சத்தியமாக இன்ன இன்சான் லஃபீ ஹுஸ்ர் எல்லா மனிதனும் நஷ்டத்தில் தான் இருக்கின்றான் இல்லல்லதீன் ஆமனு வா அமிலு ஸாலிஹாத் வ தவாஸ்ஸு பில் ஹக் வ தவாஸ்ஸு பி சபர் எல்லா மனிதர்களும் நஷ்டத்தில் இருக்கிறார்கள் சிலரை தவிர அந்த சிலர் யார் அவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டிருப்பார்கள் நல்லறம் புரிவார்கள் சத்தியத்தையும் பொறுமையையும் ஒருவருக்கு ஒருவர் போதித்துக் கொள்வார்கள் இவர்களிடம் மட்டும்தான் நஷ்டம் இருக்காது மற்ற அனைத்து மக்களிடத்திலும் நஷ்டம் இருக்கும் என்று அல்லாஹ் தன்னுடைய திருமறை குரானிலே சொல்லுகிறானே அத்தகைய நம்பிக்கை கொள்ளுதல் என்கின்ற காரியத்தை ஏகத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நாம் செய்துவிட்டோம் தொழுகை நோன்பு போன்ற அமல்களை செய்வதன் மூலம் நல்ல அமல்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் உண்மை சத்தியத்தை போதிக்கின்ற காரியம் சத்தியத்தை ஒட்டுமொத்த உருவமாக இருக்கிற திருமறை குரானை மக்களுக்கு மத்தியிலே போதிப்பதன் மூலம் தான் நாம் இந்த நஷ்டத்திலிருந்து வெளிவர முடியும் நம் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கிற மனிதர்களின் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கிற அந்த நஷ்டத்திலிருந்து நமக்கு விடிவு காலம் விலக கிடைக்க வேண்டுமையானால் இந்த தன்மைகள் நம் இடத்துல இருக்க வேண்டும் அதற்காக நாம் பாடுபட வேண்டும் உழைக்க வேண்டும் இறைவனுடைய திருப்தியை நாடி இந்த உழைப்பை எந்த விதமான எல்லையும் இல்லாமல் மரணத்தை மாத்திரம் எல்லையாக கொண்டு இந்த பிரச்சாரங்களை நாம் முன்னெடுத்து செய்ய வேண்டும் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி சொல்லமருடைய காலத்துல பாருங்க திருமறை குரானை கற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு எல்லையை வகுக்காதவர்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள் குரானை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் குரானுடைய செய்திகள் எங்களுக்கு கிடைத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று பேரவா கொண்டவர்களாக அந்த நபி தோழர்களும் நபி தோழியர் பெண்மணிகளும் இருந்திருக்கிறார்கள் உம் ஐமன் என்கின்ற ஒரு வயோதிக பெண்மணி இந்த உம் ஐமன் ரலி அல்லாஹ் அவர்களை ரசூல்லா உயிரோடு இருக்கும் பொழுது அவன் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்களை அழைத்து கொண்டு ரசூல்லா போவாங்க மூணு பேரும் போய் பார்த்து அவர்களை நலம் விசாரித்து விட்டு வருவாங்க ஏன்னா வயோதிக பெண்மணி ஆரம்ப காலத்துல இஸ்லாத்தை ஏற்று ஹிஜ்ரத் செய்த பெண்மணி என்பதால் ரசூலுல்லா இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை கையாள்வாங்க ரசூலுல்லா மரணித்த பிறகு இந்த பெண்மணியை நாம ரசூல்லா விசாரித்து வந்த மாதிரியே நாமளும் விசாரிக்கணும் என்கின்ற அடிப்படையில அபுபக்கர் அலி அல்லாமவர்களும் உமர் அலி இல்லாமவர்களும் உம் ஐமன் அலி இல்லாமவர்களை சந்திக்க போறாங்க சந்திக்க போனா உட்கார்ந்ததிலிருந்து அந்த பெண்மணி கடுமையான முறையிலே அழுது கொண்டே இருக்கிறார்கள் அழுதுகிட்டே இருக்கிறாங்க இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க ரசூல்லா உயிரோடு இருந்தா ரசூல்லா நம்மளோடு வந்திருப்பாங்க இப்ப ரசுல்லா உயிரோடு இல்லை இல்ல அந்த ஞாபகம் வந்ததுனால இவங்க அழுகுறாங்க போல இருக்கு என்று இவர்கள் தங்களுக்குள்ளே நினைத்து கொண்டு ஆறுதல் சொல்றாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களுக்கு அல்லாஹுடைய இருப்பது நன்மைதான் இறைவனுக்கு இறைவன் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களுக்கு நன்மைதான் ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் நீங்கள் அழுகாதீர்கள் ரசூலுல்லாவை கண்டு நீங்கள் அஞ்சாதீர்கள் அழுவாதீர்கள் என்று அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்றாங்க அப்ப அந்த பெண்மணி சொல்றாங்க 
ரசூலுல்லாவுக்கு இறைவன் இடத்திலே நன்மை தான் இருக்கிறது என்பது எனக்கும் தெரியும் அதை நானும் நம்பியிருக்கிறேன் நான் அழுததற்கு காரணம் அதுவல்ல நான் அழுததற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா வானிலிருந்து வருகிற வகி செய்தி இறை செய்தி திருமறை குரான் இனிமேல் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்களுக்கு பின்னால் வராதே இறங்காது என்கின்ற இயக்கத்தினால் தான் நான் அழுகிறேன் என்று அந்த பெண்மணி சொன்ன மாத்திரத்தில் வந்த அவுபக்கரது இல்லாதவர்களும் உம்மரது இல்லாதவர்களுமே அழ தொடங்கி விடுகிறார்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் குரானுடைய தேட்டம் எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கிறது ரசூலுல்லா எங்களுக்கு குரானை எடுத்து சொன்னார்கள் நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹ் அலி சொல்வர்கள் எங்களுக்கு குரானை போதித்தார்கள் குரானை எங்களுக்கு கற்றுத் தந்தார்கள் ஆனால் இன்று ரசூலுல்லா இல்லை ரசூலுல்லாவுக்கு பிறகு குரான் யாருக்கும் அருளப்படாது வகி செய்தி யாருக்கும் வராது இப்படி வராமல் தடைபட்டு விட்டதே என்கின்ற ஏக்கத்தினால் நான் அழுகிறேன் என்றால் குரானுடைய தேட்டம் இவர்களுக்கு கடைசி வரை எப்படி இருந்திருக்கிறது ஒரு வயோதிக பெண்மணி அந்த பெண்மணிக்கு குரானுடைய ஒரு தேட்டம் குரான் எனும் கல்வி தாகம் அவர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கிறது என்பதை சிந்தித்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு நமக்கு அப்படி இருக்கிறதா ஒரு நாள் திருமறை குரானை ஓதுகிறோம் ஒரு நாள் படிக்கின்றோம் மறுநாள் பார்த்தோமே ஆனால் அதை அப்படியே மூடி வைத்து விடுகிறோம் ஒரு வாரம் படிக்கின்றோமே ஆனால் இதான் நேற்று படிச்சுட்டோமே இதா போன வாரம் படித்து விட்டோமே இதா போன வாரம் கேட்டு விட்டோமே மீண்டும் கேட்க வேண்டுமா என்கின்ற அலட்சியம் தொட்டிக் கொள்ளுகிறது ஆனால் இந்த பெண்மணி இந்த வயோதிக பெண்மணி திரும்ப திரும்ப நான் குரானை கற்க வேண்டும் ரசூலுல்லா இருந்தால் ரசூலுல்லாவுக்கு அருளப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கும் நான் புது புது விஷயங்களை அதிகமாக தெரிந்து கொள்ளலாம் என்ற ஒரு தாகம் இருந்ததே இந்த தாகம் இருக்க வேண்டும் கற்றுக்கொண்டு <laughs> அதுதான் <laughs> நபிகள்ாலத்திற்குள்ளாஹ் <laughs> அல்லா பச்சை குத்தும் பெண்களையும் பச்சை குத்திவிடும் பெண்களையும் சபிக்கின்றான் என்ற ஒரு செய்தியை அப்துல்லா பின் மசூத் அலி அல்லாம் அவர்கள் அறிவிக்கிறான் இந்த செய்தி அறிவித்த உடனே இந்த செய்தியை உம்மு யாக்கும் என்கின்ற ஒரு பெண்மணி கேள்விப்படுறாங்க இந்த உம்மு யாக்கும் என்கின்ற பெண்மணி கேள்விப்பட்டுட்டு நேரா அப்துல்லா பின் மசூத் அலி அல்லாம் அவர்களிடத்துல வராங்க இப்படி நீங்க ஒரு செய்தி அறிவிச்சீங்களா அல்லாஹ் இப்படி இவர்களை எல்லாம் சபிக்கின்றான் என்ற ஒரு பட்டியலை நீங்கள் அறிவித்தீர்களா என்றே கேட்கிறாங்க ஆமா நான் அறிவித்தேன் என்று சொன்ன உடனே அவங்க சொல்றாங்க அந்த பெண்மணி சொல்றாங்க கரத்து மாபைன லௌஹை நான் குரானை ஒரு அட்டையிலிருந்து மறு அட்டை வரை படித்திருக்கிறேன் குரான் ஒட்டுமொத்த குரானையும் படித்திருக்கிறேன் என்பதை எப்படி சொல்றாங்க ஒரு அட்டையிலிருந்து மறு அட்டை வரை நான் படித்திருக்கிறேன் ஆனா நீங்க சொன்ன விஷயம் குரானில இல்லையே அல்லாஹ் சபிக்கிறான் என்று சொல்கிறீர்களே குரானில் அல்லாஹ் இப்ப இந்த தன்மை உள்ளவர்களை பச்சை குத்தி கொள்பவர்களை சபிப்பதாக குரானில் எந்த வசனமும் இல்லையே என்று அவங்க கேட்கிறாங்க அதுக்கு இப்னு மசூத் பதில் அளிக்கிறாங்க குரான்ல இல்ல ஆனா ரசூலுல்லா சொன்னாங்க ரசூலுல்லா சொன்னதையும் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று குரானில் இருக்கிறதுல அந்த அடிப்படையில நீங்கள் இதை ரசூலுல்லா சொன்னதாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று விளக்கம் சொல்றாங்க ஆனா இங்க இந்த இடத்துல நாம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன ஒரு செய்தி வருகிறது குரானில் இருப்பதாக அது அல்லாஹ் சொல்லிப்பதாக சொல்லப்படுகிறது ஆனா அந்த பெண்மணி ஒட்டுமொத்த குரானையும் நான் படித்திருக்கிறேன் 
ஆனால் அந்த படித்ததில் இது ஒரு ஓட்டிவு கூட நான் படித்ததில்லை இந்த செய்தி குரானில் இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் என்றால் வெறுமனை ஒரு வாட்டி படித்தா இது ஏற்படாது திரும்ப 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 அந்த குரானை படித்து அதனுடைய கருத்துக்களை உள்வாங்கினால் தான் இந்த விஷயம் இவர் குறிப்பிட்ட கருத்து குரானிலே இல்லை என்று நிச்சயமாக சொல்ல வேண்டுமே ஆனால் திரும்ப 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 குரானை படிச்சிருக்கணும் குரானுடைய கருத்து கருத்துக்களை ஆழமாக உள்வாங்கியிருக்க வேண்டும் அப்படி உள்வாங்கியிருந்தால் தான் ஒரு விஷயம் குரானில் இருக்கிறது ஒரு விஷயம் குரானில் இல்லை என்று ஆணித்தரமாக அழுத்தம் திருத்தமாக நம்மால் சொல்ல முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பயிற்சியை தான் உண்மை ஆக்குபிரது எல்லாம் எடுத்திருக்கிறான் அந்த பெண்மணி எடுத்திருக்கிறான் சிந்திச்சு பாருங்க அது போன்ற ஒரு நிலையை நாம் அடைஞ்சிட்டோமா நம்ம எத்தனை ஆண்கள் எத்தனை பெண்களிடத்திலே இது போன்று குரானில் ஒரு விஷயம் இருக்கிறதா இல்லையா என்று கேட்கப்பட்டால் ஆமா இருக்குது இல்லை என்று ஆணித்தரமாகவும் அழுத்தம் திருத்தமாகவும் சொல்வதற்கு எத்தனை பேரிடத்திலே தெய்வம் இருக்கிறது எத்தனை பேரிடத்திலே அந்த கல்வி இருக்கிறது அப்பேற்பட்ட ஒரு நிலையை நாம் அடைந்து விட்டோமா குரானை ஒட்டுமொத்தமாக இந்த உம்மு யாக்கும் என்கின்ற பெண்மணி எப்படி கற்றறிந்தார்களோ அது போன்று நம்மில் ஒவ்வொரு ஆணும் ஒவ்வொரு பெண்ணும் கற்றறிகிறவரை நம்மில் ஒவ்வொருவருக்குமே தினம் தினம் திருக்குறான் மாநாடு தான் அந்த திருக்குறான் மாநாடு தினம் தினம் இருக்கிறது என்பதை நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதை நோக்கி நம்முடைய பிரச்சாரத்தை நாம் எடுத்து செல்ல வேண்டும் ஒவ்வொரு மக்களும் தங்களுடைய குரானை இந்த குரானை அறிந்து அதன்படி நடந்து அதை பின்பற்றுகிற மக்களாக ஆகின்ற வரை நம்முடைய பிரச்சாரம் தொடரட்டுமாக அல்லாதற்கு வாய்ப்பளிப்பான என்று பிரார்த்தித்து எனது முதல் உரை நினைச்சுக்கிட்டேன் இஸ்லாம் அலை